dear students welcome to the lecture series on chemical bonding and in the this series we are just discussing about the stereochemistry and bonding in main group compounds तो बच्चों आपका स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग के इस लेक्चर सीरीज में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स स्पेशली इस सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल रिएक्शंस शोन बाय कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल जिनमें हम तीन रिएक्शंस प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं एटमिक इन्वर्जन बेरी स्यूडो रोटेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ओके सो दिस इज द लास्ट वन दिस रिएक्शन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म विच जनरली अकर्स इन नेचर एंड दिस इज शोन बाई दी कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल तो ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म जिसे हम कह सकते हैं थ्रो रिएक्शन अकरिंग पाया फ्री रेडिकल मैकेनिज तो ये हमारी लास्ट रिएक्शन है जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स शो कर करते हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो अगर हम एटमोसफेयर को देखें बच्चों तो एटमोसफेयर में क्या होता है कि सनलाइट जो सोलर एंड लाइट है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट करने का काम करती है जनरली अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन और ओजोन के साइकिल को अगर हम देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्व करता है और जो रेंज है उसकी जो एब्जॉर्बन की रेंज है वो है बिलो 242 नैनोमीटर तो 242 नैनोमीटर से नीचे की सोलर लाइट को ऑक्सीजन एब्जॉर्व करता है और क्या बनाता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को जनरेट करता है और ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है देन इट कैन अगेन अटैक ऑन दी ऑक्सीजन फिर ये जो फ्री रेडिकल है ये ऑक्सीजन पर अटैक करके क्या बनाता है एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाता है ओके अब यहाँ पर जो एम हमने दिखाया है वो एक न्यूट्रल बॉडी है जो कि काइनेटिक एनर्जी को कैरी करती है ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन से वो काइनेटिक एनर्जी को कैरी करती है एंड रिड्यूस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इससे क्या होगा कि सिस्टम की एनर्जी को कम कर देगी और वो जो सिस्टम की एनर्जी है उसको खुद ले लेगी तो इससे क्या होता है कि ओजोन का फॉर्मेशन होगा आप जानते हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी जितनी कम होगी उतना स्टेबल प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये जो एम है ये एक ऐसा कैरियर है जो कि एनर्जी को ले ले रहा है तो इसलिए ओजोन की एनर्जी कम हो जाएगी और ओजोन का फॉर्मेशन आसान हो जाएगा तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तीन मॉलिक्यूल जो है वो बिलो 42 नैनोमीटर की सोलर लाइट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल ओजोन के बन रहे हैं एंड दिस इज द नेचुरल प्रोसेस अब इस नेचुरल प्रोसेस का दूसरा पहलू देखें इस प्रोसेस से क्या हो रहा है बच्चों क्योंकि ओजोन बन रही है और ये ओजोन क्या करती है प्रोटेक्ट करती है जो हमारी अर्थ है उसको शॉर्ट वेवलेंथ यूवी रेडिएशन से तो यूवी रेडिएशन क्योंकि स्किन डिजीजेस को कॉज करता है तो ओजोन लेयर क्या करती है इन यूवी रेडिएशन को से हमें बचाती है और ये ओजोन क्या करती है अब ओजोन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए एनवायरमेंट में कुछ भी जो है वो जो भी हमारे एनवायरमेंट में है दैट शुड बी बैलेंस्ड उसको बैलेंस्ड रहना है तो ओजोन क्या करता है कि फिर सोलर लाइट को एब्जॉर्व कर सकता है और जो कि जिसकी जो वेवलेंथ है वो है 220 टू 320 नैनोमीटर इसको एब्जॉर्व करके इट अगेन फॉर्म्स ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एंड दिस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल देन अगेन इट कैन रिएक्ट विद अनेदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल टू फॉर्म ऑक्सीजन और इस तरीके से आप देखेंगे बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन हो रही है और जैसे ओजोन का फॉर्मेशन हुआ ऐसे ही ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये इस तरीके से आप देखेंगे कि देयर इज एन इक्विलिबिलियम बिटवीन ओजोन एंड ऑक्सीजन कंटेंट जो कंटेंट है एटमोसफियर में जो उसका अमाउंट है वो बैलेंस किया हुआ है नेचर में नेचर ने कैसे बैलेंस किया है थ्रो दिस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिस ऑक्सीजन इट कन्वर्ट अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखेंगे तो ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हुआ 242 नैनोमीटर से नीचे की एनर्जी लेके 
ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल किससे रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और क्या बनाता है ओजोन और उसको बैलेंस करना है क्योंकि ओजोन भी बहुत अधिक नहीं होना तो क्या करेगा ओजोन जो है वो टू से थ्री ट्वेंटी की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और क्या बना देगा ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जुड़ के क्या बना देंगे ऑक्सीजन इस तरीके से आप देखेंगे देर इज अ बैलेंस इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड ओजोन इन दी एटमोसफेयर अब आप देखिए कि हमने क्या किया हमने क्या किया क्योंकि जो हमारी एक्टिविटीज हैं हमने उससे क्या जनरेट कर दिया एन ओ एन ओ जनरेट किया हमने जिसे हम क्या कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जैसे कि स्मोक है जेट इंजन से क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन से हैं जो कि क्या कर रहे हैं ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से तो हमने जो बैलेंस था जो एटमॉस्फेयर में ओजोन एंड ऑक्सीजन का उसको खत्म करने का काम किया है कर रहे हैं और वो भी जो रिएक्शन है दैट आल्सो अकर्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो देखिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है जेट इंजन से ये कैसे जनरेट हो रहा है एन टू प्लस ओ टू एन ओ जनरेट हुआ ये एन ओ किस तरीके से हार्मफुल है ये एन ओ क्या करेगा जो ओजोन लेयर जो कि हमें यू रेडिएशन से बचा रही थी इस ओजोन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा एन बनाएगा और ये एन जो जो एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन रेडिकल प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके क्या बना देगा फिर से एनओ जनरेट करेगा इस तरीके से आप देखेंगे ये एनओ जो है आप देखिए ये एनओ एक बार जनरेट हो गया तो चेन इनिशिएशन हो गया है और आप देखिए ये एनओ फिर से क्या करेगा ओजोन से रिएक्ट करेगा और फिर से एनओ बनाएगा ये एनओ फिर से क्या करेगा जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है उसको जनरेट करेगा और जैसे जैसे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होगा जो ऑक्सीजन है वो भी डिस्ट्रॉय होगी ठीक है तो इस तरीके से जो है वो ऑक्सीजन से क्या बन रहा है फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा एनओ टू से एनओ टी कहाँ से जनरेट हो रही है ओजोन से जब एनओ रिएक्ट कर रहा है तो इस तरीके से आप देखेंगे एक चेन रिएक्शन इनिशिएट हो गई है और ये चेन इनिशिएशन रिएक्शन क्या करती है इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रही है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से दूसरे जो हार्मफुल सब्सटेंस हम जनरेट कर रहे हैं वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को अगर हम देखेंगे ये कहाँ से जनरेट हो रहे हैं प्रोपेलेंट से ओके रेफ्रिजरेंट से ये यहाँ से जनरेट हो रहे हैं और ये बहुत स्टेबल है एंड दे परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत समय ये स्टेबल रहते हैं इन्वायरमेंट में बने रहते हैं क्योंकि इनका डिग्रेडेशन कठिन होता है और ये क्या होते हैं फोटोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू ये फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं तो आप देखिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रही है सन लाइट से रिएक्ट कर रही है रेंज अगर आप देखेंगे जो वेवलेंथ ये एब्सॉर्ब करता है 190 से 220 ट्वेंटी नैनोमीटर इसको जब ये एब्सॉर्ब करेगा तो आप देखिए ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया और ये जो क्लोरिन फ्री रेडिकल है इट दैन रिएक्ट विद दी ओजोन ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और एक और फ्री रेडिकल जनरेट करेगा दैट इज सी यानी ये क्या जनरेट हुआ क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है देन इट विल अगेन रिएक्ट विद दी ऑक्सीजन रेडिकल और ये फिर से क्या जनरेट कर रहा है देखिए क्लोरीन तो इस तरीके से आप देखेंगे बच्चों ये देखिए ये जो जनरेट हुआ था ये जो पहले जनरेट हुआ था इसने इनिशिएट करा था ओजोन के साथ रिएक्शन को इस तरीके से आप देखिए ये साइकिल चलती रहेगी और ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती रहेगी तो ये आप देख रहे हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एटमोसफेयर में डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं ओके और इस तरीके से आप देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है जो ओजोन है वो ओ टू में कन्वर्ट हो रहा है ओके तो यहाँ पर क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है जो कि ओजोन को डिप्लीट करता है इस तरीके से आप देखेंगे बच्चों की ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एटमोसफेयर में हो रही है ये आ, आ, सही हो रही थी ये क्या था बैलेंस था ऑक्सीजन और ओजोन के बीच में लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड द एनओ 
वो जो जनरेट हो रहा है दैट दैट रिएक्ट्स विद दी ओजोन एंड डिप्लीट इट एंड दस द फॉर्म द फ्री रेडिकल्स दैट इनिशिएट्स द चेन रिएक्शन एंड प्रोपागेट द चेन रिएक्शन एंड इस तरीके से क्या होगा जितना ओजोन है वो डिप्लीट होता जाएगा सो दीज आर द रिएक्शंस दैट आर शोन बाय द कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर द फ्री रेडिकल रिएक्शंस द फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैं जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से के थ्रू होती हैं ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्री रेडिकल रिएक्शन तो इस तरीके से हमारी जो जो एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम पढ़ रहे थे सम रिएक्शंस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स वो यहाँ पर हमारी पूरी हो गई क्योंकि हम चार तरीके की रिएक्शंस इसमें पढ़ते हैं एटॉमिक इन्वर्जन बेरी सीडो रोटेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस एंड देन हमने ऑफकोर्स फ्री रेडिकल मैकेनिज इन द नेक्स्ट लेक्चर I will start with the Walsh diagrams. तो so next lecture में हम Walsh diagram के बारे में discuss करेंगे So तब तक आपको good bye. Okay. So thank you very much.